السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد طه الأمين صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد شبريو دشك بندورا أبنار عشاء قري في سنة دوتي فيديو المدومة الردي بوزي جيتشن جامي كي بيشوين يالا چونا قرتتا چي جامع دير برطمان شماير ایک جون آلو چي تو ایبان شكوري چي تو مو جناب اللہ حضرت مولانا مزان الرحمن اظہاری صاحب کرتی اللہ نبیر صحابی دیر شانے برطمان جو گے ایک پوری چی تو ایک گالی شبد و بیوہار کرانی ہم اس کے کسی کتا بول بو تاو دالی لکھ کتا بڑتا انشاءاللہ جناب مزان الرحمن اظہاری صاحب ہم اپنا درشتی اکرشن کرچی اپنا نظر جو دی ہمارے آلو چونہ پڑے تھا کہ اپنے ایک دعای کرے شن بے پرتم کتا ہوتا اپنی کسی دین آگے ایک شبد و अनुसारी अपना अनुगत तो किसी वाला मैं कह रहा मेरे बैक का विभिन्न मतदान में दिए चें, हम लोग शेटा नहीं बड़ा बड़ी कोरी नहीं, पतंग को तो होच्चे, जे शब्द गुला शादारों तो सिंपल ले आम रा आम जरूरत है एक ऑपरेशन में बाहर कोरी, वो शब्द बा वो ही बाबे डाक का वो शब्द बा बाहर कोरे अल्� जब अबे डाक और तुमरा यही बाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डेको ना सम्मोदन करो ना वो शब्द व्यवहार करे तारु परे ताके बोल बेना ताके वो शब्द वर्ग सम्मोदन कर बेना सुधरां अपना रक्षा आशा को इस पश्चतो जे सिक्स पैक इटा अम्रा एके ऑपरेशनल सिंपली अम्रा अम्रा व्यवहार करे इटा रसूल शाने जाए ना अल्लाह कुरान के कुशल नौमी जाए जग गेलो दूसरी नंबर को ताऊ चा अपनी तारो किसी दिन पर एक टी को ताऊ बोले चेन अल्लाह नबी उम्मी नबी निरक्कर उम्मी अम्रा मानी निरक्कर इस शब्दों टा मुश्तार एक शब्द और था अपने भिन्नों का भी ग्रहण करें चेन एवं तुम्हें इटा बोले इखें तो हम नहीं अपनी बोले चेन नो भी लिखते जानते ना पढ़ते जानते ना वन टू थ्री एक दो तीन चिंतन ना वहीं दिसना सलास एक चिंतन ना बार चिंतन ना चिटी लिखते जानते ना ये दोनों कोता सही मुस्लिम शहा मुस्तफा दाबुद आउट तैयारी से यासुना लुकुब राय में बाई हकी उन्हें किताबें मुद्दे के खिलाफ को ताबड़ता से किंतु आपने तारे उल्टा बोले चें शिटी हो गए लो एक बार आपने इधर निकले बोलते सें एक तर शब्द व्यवहार करे जो शब्दों टा अल्लाह नबी साहबी दर शाने एक बार शंपुन अमर को तो होते हैं जैसे शब्दों टा एक दशर गाली आरंग दशर गुली और शब्दों टा साहबाय कर में शने व्यवहार करते हो अबे क्या नो ये मुन शब्द की अभाव पड़े चें जैसे शब्दों टा शुद्ध ही बुली हिसाबे व्यवहार है बाप हालो हिसाबे व्यवहार है गाली हिसाबे व्यवहार है ना ये शब्दों की दुब ज़मीने मुद्दो अब पड़े चे अब नौ शब्दों टा के क्या नो टेनी आन बे ग्रहण कर बे जे अपना दिश्चिया को शंकुर ची अपनी टू पुरी वर्त हवात चश्ता करूँ सोशल मीडिया में दापना के लिए पुचूर पुरी माने अपना बड़ा बड़ी चोलते से शराक कौन क्यों ना क्यों अपना विरुद्ध फुस्त करते हैं सिक्किम तो अपना अनुशरी जरा अपना भक्त बुरी दान जरा अमर बुझिया शनेर अपना रोज सुन्या स दीदा पर नास्तिक्रा वही गाली देख ले आमदर इस्तम दौर में के कोटक को करे जो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना के आमदर गाली शिकाय से नाम सुन लिया हिंदू जाले आमी अपना देखो एक टी हदीस सुना ची आवार हाथर मुद्दे एक टी किताब आसे सही अल बुखारी ये टाइप चीज़ नाथर अस्कला ने वो थुलबारी � رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الله نقول لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مدة أحدهم ولا نصيفه تمدر كيو جاتكوري صحابة كرام أمار صحابي در قالي جالس ناكوري كي كوري قالي جالس ناكوري أبي هلا 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 إيش شو تقولك إنتو بانغلا ديشي قالي أبا أودي كم شو सुधे एक ता जलार मुद्दे जो दीटा हाली पुचुली तो शब्दों ये था कि किंतु प्रत्येक ता जलार मुद्दे टा गाली हिस्से में बार है तर तुम्हारे जो दिक तुम्हारे दिक क्यों जाते हमारे साहबी दिक के गाली ना दे क्यों ना तुम्हारे दिक क्यों जो दिक ओहुत पार समपुरी मान शरण और अल्लाह रस्ता दान करे तार पर ये साहब ऐ करा में एक मुद अतबा तार और दिक समपुरी मान के साब हो बे ना समान हो बे ना एक टा हदीस देखा थी सो ये अल मुखारी थे कि सुनान तीन मिजर मुद्दों देखा मैं आपका दिक अरेक हदीस देखा थी ये टा होते सुनान तीन मिजी ये तीन मिजर मुद्दे वो एक ही हदीस थी वो अल्लाह माबु ईसा तीन मिजर हम तुला नोकर को रचन जे हदीस थी आमी लाता सुब बुआ साबित हूँ नामा साबित के गाली दीवाना एक है ने मनाके अध्यायर मुद्दे आरेक टी हदीस अल्लाह माइमाम तीन मिजर ने चेन अध्यायन ना उन्नत चेन बाप मन 
মিন সুব্বি আসহাবি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আল্লাহ নবী সাহাবীদের গালি দাও সম্পর্কিত অনুচ্ছেদের মধ্যে আরেকটি হাদিস এনেছেন আন নাফি ইবনে আন নাফি আন ইবনে উমর قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন ইদা রাইতুমুল লাযীনা ইয়াসবাউনা ইয়াসুব্বুনা আসহাবি ফাকুলু লানাতুল্লাহি আলা শারিকুম তোমরা যখন দেখবে কোন ব্যক্তি কোন নালায়েক কোন নাফরমান কোন খারাপ ব্যক্তি আমার সাহাবীদেরকে গালি দিচ্ছে তোমরা তাদেরকে বলো আল্লাহর লানাত তোমাদের উপর ফাকুলু লানাতুল্লাহ তোমাদের মধ্যে থেকে যে মন্দ ব্যক্তি খারাপ ব্যক্তি বেয়াদব বেয়াক্কল অসৎ ওই ব্যক্তির উপর আল্লাহর লানাত আল্লাহ নবী ঈসা তিন দিন এই হাদিসটি এনেছেন আরেকটি কিতাব আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এই কিতাবটির নাম হচ্ছে কিতাব ফদাইল সাহাবা আল্লামা আহমদ ইবনে হাম্বল রাহমাতুল্লাহ আলাই এই কিতাবটি লিখেছেন আমার ভাইরা দেখেন এই কিতাবের মধ্যে 1733 নম্বর হাদিস আল আল্লামা ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল হাদিসটি এনেছেন এখানে অনেকগুলো হাদিস নিয়ে এনেছেন আন আতাই ইবনে আবি রাবাহ কালা কালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন মান হাফিজানি ফি আসহাবি যে ব্যক্তি আমার সাহাবায়ে کرامের ব্যাপারে আমাকে নিরাপদ রাখবে হেফাজত করবে অর্থাৎ আমাকে কষ্ট দিবে না কুনতুরা কুয়া ওয়াল কিয়ামাত হাফিজাম ওই ব্যক্তির জন্য কাল কিয়ামতের ময়দানে আমি তাকে হেফাজত করি তাকে শাফাতকারী হিসেবে আবির্ভূত হব আমান সাব্বা সাহাবী ফালাইহি রাহমাতুল্লাহ যে ব্যক্তি আমার সাহাবায়ে کرامকে গালি দিবে আল্লাহ পাকের লানত তার উপর আল্লাহ পাকের লানত তার উপর আল্লাহ পাকের লানত তার উপর সম্মানিত হাজির এটা কিতাব ফদাইল সাহাবা আহমদ ইবনে হাম্বল রাহমাতুল্লাহ আলাইহি কিতাবে লিখেছেন আরেকটি কিতাব আমি দেখাচ্ছি ইবনু তাইমিয়ার একটি কিতাব আল আসারিমুল মাসউল আসারিমুল কিতাব যেটা সওর মাসউল আলা শাতিমের রাসূল এই কিতাবের মধ্যে অনেক অর্থাৎ ইমামদের মত তিনি এনেছেন ইবন তাইমিয়া দেখেন এখানে প্রথমেই বলা হচ্ছে হুকুম মানসাব আহাদাম মিন আসহাবা যে ব্যক্তি নবী সাহাবীকে গালি দেয় তার হুকুম ফাম্মা মানসাব আহাদাম মিন আসহাদাম মিন আসহাবি রাসূলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিন আহলি বাইতিহি ওয়া গায়রহুম ফাকাদ আতলাকা আল ইমাম আহমদ আন্নাহু ইদরাবু দারবান নিকালা ওয়া তাওয়াক্কাফ আন কাতলিহি ওয়া কুফরিহি যে ব্যক্তি আল্লাহর নবী সাহাবীদের সাহাবীদেরকে গালি গালাস করবে অথবা আহলে বাইতের কাউকে গালি দিবে আল্লামা ইমাম আহমদ ব্যক্তিগতভাবে তিনি একটি মত দিয়েছেন যে ওই ব্যক্তিকে কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে এবং তাকে কুফরের ফতোয়া এবং হত্যা করা থেকে মওকুফ করা হবে এরপরে নিচে বলতেছে কাল আবু তালেব আবু তালেব নামক এক ইমাম বলতেছেন সাদু আহমদ আম্মান সাতাম আসহাবান নবী আমি আহমদ ইবা হামদ ইবনে হাম্বাল রাহমাতুল্লাহ আলাইহিকে ওই ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি যে ব্যক্তি আল্লাহর নবী সাহাবীদেরকে গালি দেয় তার হুকুম সম্পর্কে তিনি বললেন ওই ব্যক্তিকে হত্যার ভয় দেখানো হবে এবং হত্যা করা হবে না বরং তাকে ওয়ালাকিন উদ্রি বাহু দরবার নিকালা তাকে কঠিন আযাব দেওয়া হবে قال عبد الله احمد بن حنبل رضي الله عنه قال سالت ابي عمر شتا واصحاب النبي عليه السلام আমি আমার আব্বা জানকে ওই ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি যে ব্যক্তি আল্লাহর নবী সাহাবীদেরকে গালি দেয় আমার আব্বা বলে আমি মনে করি আনি উদ্রাবা ওই ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়া হবে এবং তাকে হদ হিসাবে শাস্তি দিবে না বরং তাকে শাস্তি দেওয়া হবে কঠিন আযাব দেওয়া হবে এরপর পরের বিষয় অকালে ইসহাক ইবনে রাহবা রাহবাই ইসহাক ইবনে রাহবাই তিনি বলতেছেন আপনার রাহবিয়া বলতেছেন মান সাদামা আসহাব আন নবী ইয়াকিব ওয়া ইয়াহবিসু যেই ব্যক্তি আল্লাহর নবীর সাহাবায়ে کرامদের গালি দিবে ওই ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়া হবে এবং তাকে জেলখানায় বন্দী করা হবে এরপরে নিচে قال হার قال আল হারিস ইবনে উতবা হারিস ইবনে উতবা যে নিমাম তিনি বলতেছেন ইন্না উমর ইবনে আব্দুল আজিজ আতা উতিয়া বিরজুল সাব উসমান উমর ইবনে আব্দুল আজিজ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি নিকট এক ব্যক্তিকে হাজির করা হলো যে ব্যক্তি হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনকে গালি দিয়েছেন فقال ما حملك على ان سببته على ان سببته তোমার সমস্যা কি তুমি অমুক তোমার সমস্যা কি যে তুমি তাকে গালি দিলে কি কারণে তুমি তাকে গালি দিলে قال আবু গদর ওই ব্যক্তি বলল আমি তার উপর রাগ হয়েছি বা কষ্ট পেয়েছি বা ক্রোধান্বিত হয়েছি কারণে তাকে আমি গালি দিয়েছি قال ওয়াইন আবু গদর রাজুলান সাবাবতাহু তুমি কার উপর রাগ হইলে বা কষ্ট পাইলে বা তার উপরে অসন্তুষ্ট হইলে কি তাকে তুমি গালি দিতে হবে এমন কোন কথা আছে قال فأمر به فجل ذا 30 صوتا وتبر ওই ব্যক্তি সম্পর্কে আদেশ করা হলো তাকে যাত করে চল আর 30টি বেতের আঘাত দেওয়া হয় তিরিশটি ব্যক্তির আঘাত দেওয়া হয় এই যে সরিমুল মাসলুল আলা শাতিমের রসুল এই কিতাবের মধ্যে ইবনু তাইমিয়া অনেকগুলো মত ইমাম ইমামদের মত উল্লেখ করেছেন যারা সাহাবাই কেরামদের গালি গালাস করে সম্মানিত হাজিরিন আমি আপনাদের যে কথাটা বলবো জনাব মিজানুর রহমান আসারি সাহেব আপনি অনেক শ্রদ্ধাভাজন মানুষ সম্মানিত মানুষ এবং আপনি খুব ভালো মানুষ আমি মনে করি শিক্ষিত মানুষ আপনি অল্প কথা বুঝে নেবেন আপনি এখন তিনটি কথা বলবো প্রথম কথা হচ্ছে আমি যে হাদিস এবং এই মতগুলো উল্লেখ করেছি এটা সাধারণত যারা যাদের নেশাই সাহাবাই কেরামকে গালি গালাস করা অপছন্দ করে তা
তাদের ব্যাপারে হুকুমগুলো কিন্তু আপনার ব্যাপারে হুকুম আমি মনে করি না কিন্তু আমি জানি না আপনার মতামত কি আপনার মনে ধারণা কি আপনার মনে ভিউ কি এটা আমি জানি না তবে আমি মনে করি আপনি সাহাবাইকারামদের গালি দেওয়ার পক্ষে না কিন্তু শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে আপনি একটু অসতর্ক এ কারণে আমি শব্দগুলো হাদিসগুলো শুনিয়ে দিয়েছি দুই নম্বর কথা হচ্ছে আপনি একাধারে অনেকগুলো আপনার শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে বেয়াদবিমূলক বক্তব্য প্রদান করেছেন যেগুলোর মাধ্যমে আশেক রাসুলদের অন্তরের মধ্যে অনেকটা কষ্ট পেয়েছে কারণে আপনার সমালোচনা করেছে কিন্তু দেখেন আপনি চিন্তা করেন এর আগে কিন্তু আপনার সমালোচনা কেউ করেনি এবং আপনার আলোচনা অনেকে শুনত এবং সে অনুযায়ী অনেকে প্র্যাকটিস করত এই আমি জানি না আপনার উপর আল্লাহ রবুল আলমের শব্দগুলো ব্যবহার করার মাধ্যমে আপনার উপর কী বালা মুসিবত আল্লাহ নামাইতে সেটা আমার জানা নাই কি কারণে আমি মনে করি আপনি রসুল আকরাম সাল্লাহ সাল্লাম সাহাবাই কেরাম এবং আউলিয়া কেরামের সানে একটু সতর্ক হবেন এবং মহাব্বত দাঁড়িয়ে দিবেন দুই নম্বর কথা হচ্ছে আপনার বক্তব্য যারা গতানুতানিক বা সব সময় শুনে তারা আপনার ওয়াজ নসিয়ত শুনে আমার মনে হয় মোটেও হেদায়ত হয় না কেননা আপনার অনুসারীদের মুখের ভাষা এত খারাপ এত খারাপ এত খারাপ এটা কোনো নাস্তিক যখন দেখবে তারা অবশ্যই অটোমেটিকলি আমাদের ইসলাম ধর্মকে পচাইতে বাধ্য হবে কাঞ্জবিল্লা এরা মুখের ভাষা এত খারাপ সীমা সারা মুখ খারাপ করে তারা গালি গালাস করে আমি আশা করব আপনার অনুসারীদেরকে আপনি নিষেধ করে দিবেন তারা যেন গঠনমূলক সমালোচনা করে গালিমূলক সমালোচনা যেন তারা না করে এটা আপনার প্রতি আমার দাবি আপনার প্রতি আমার দাবি তিন নম্বর আপনার প্রতি আমার আবেদন হচ্ছে আপনি যদি আমার এই ভিডিও আপনার চোখে নজরে পড়ে আপনি আপনার বক্তব্যের ক্ষেত্রে একটু সতর্ক হন আর আপনি সাহাবাই অমর আজিল্লাহ তাল সানে সানে যে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আবু আবু শাহমাদ এই হাদিসটি কিন্তু পুরোপুরি যেভাবে আপনি বলেছেন এইভাবে কিন্তু বর্ণিত নাই এভাবে কিন্তু জাল হাদিস বর্ণিত আছে কিন্তু অংশবিশেষ বিভিন্ন জায়গায় বর্ণিত আছে কিন্তু আপনি একটু ভালো মতো এইদিকে নজর রাখবেন এদিকে একটু ভালো মতো আপনি নজর রাখবেন কোন হাদিসটি জাল কোন হাদিসটি সহি কোন হাদিসটি জরিফ হাসান কোন হাদিসটি মোরসাল কোন হাদিসটি জরিফ জিদ্দান মুংকার এই সম্পর্কে আশা করি আপনার ধারণা রয়েছে কেননা আপনি উসুল হাদিস আশা করি না পড়ে আলে ভর নাই উসুল হাদিস পড়বেন হাদিসের মান যাচাই করে তারপর আপনি প্রচার করার চেষ্টা করবেন আর যদি প্রচার করেন বলে দিবেন হাদিসের সনদে এরকম আছে এরকম আছে বলে দিবেন খেয়ানত করবেন না আল্লাহ রাবুল আলমিন সাহাবাই কেরামের শান আমাদের বুঝাত পৌফিক দান করুক আশা করি সামনে থেকে আর এরকম বক্তব্য দিয়ে আপনি অপমানিত হবেন না আল্লাহ রাবুল আলম আপনাকে সহি বুঝদান করুক আমি